。最近中国发布了新的规定，有让网络使用者去官方平台申请网站跟网号。网站网号是什么？这个新规定会进一步的加强中国政府对于网络的管控吗？今天就让我们一起来聊聊中国网站吧。嗨，大家好，我是志奇。七月底，中国发布了一项新的规定，要求网络使用者到政府官方的公共服务平台申请网站跟网号，并用这个新的网站登录、实名验证各网站还有 App。哎、欸，那中国上网未来都要先申请国家许可的网站了吗？这消息一出，立刻引发了广泛的讨论。虽然中国官方强调说是自愿申请，但还是有不少的民众担忧，现在说是自愿，未来可能会变成强制要求。甚至还有人怀疑哦，这其实是政府想要进一步加强网络管控。那在反对声当中呢，竟然还有一位山东男子发现公共服务平台已经在 App 商店上架，认为这种提前上架的做法不合法，直接向法院提告中国公安部。但与此同时呢，却有另外一些人非常的支持中国官方的决定，说这反而有利于保护网络使用者的隐私。这究竟发生什么事？网站网号到底是什么？它会对中国民众使用网络带来哪些影响？这个措施有可能会进一步的加强中国的网络管控吗？不过在开始今天讨论之前，先让我们进一段工商服务时间。带小朋友出门不给手机怕他吵闹，拿走手机时又会发脾气，在家尽量不用三 C， 但去亲朋好友家时，电视、平板根本无限供应，家长真的是难做。猫头狗三 C 数位教养套组呢，是在离不开屏幕的 AI 时代，为学龄前儿童设计的素养教材，给孩子正确的使用观念，提早培养三 C 自控力。使用绘本建立与3 C 健康相处的观念，引导孩子了解3 C 的好与坏，以及离开荧幕可以得到的感官体验，一起设定适合的使用时间。再搭配游戏探索感官乐趣、升华观念、边玩边学习、训练观察力、认知能力和调节情绪，更增加生活体验，减少未来沉迷3 C 的风险。现在新书上市呢，有超划算的早鸟限时优惠，结账输入七七推荐再打九折。八月二十八节下单还能够抽价值两千五百元的出游券，最多三次的抽奖机会，快点开资讯栏把握优惠吧。七月二十六日，中国公安部还有网信办共同发布了一项关于网络身份证的管理办法。这个新规定说，网络使用者可以到公安部官方设立的公共服务平台上面填写个人资料，上传身份证，完成脸部辨识，就能够拿到一张带有编号的网络身份证，简称网证。上面的编号称为是网号。那网证跟网号就相当于官方认证过的民众在网络上面的身份证明文件。有他们哦，使用其他的网站还有 App 时呢，就能够直接的绑定网站登入，不需要再额外的提供身份资料。官方强调说，要不要申请网站是让民众自愿选择的，而且现在这个规定呢，还仍是草案阶段，政府会在8月25日之前广泛的搜集公众的建议之后，再出正式的规定。那虽然说是一个草案，但却有媒体发现，已经有超过七十个 App 开始尝试实施这个规定，包含了中国民众常用的微信啊，或者是淘宝啊，还有小红书等等。那这次网站的新规定呢，也不是中国第一次提出与网络实名制相关的措施。过去几十年哦，中国政府一直在试图加强网络实名制的管控。早在二零零二年呢，北京的清华大学新闻学教授李希光就曾经建议说，中国应该要禁止匿名上网，因为他认为网络上面的言论应该要负法律责任。这个言论在当时引起了热烈的讨论，有人支持李希光，也有人反对说匿名呢是个人的自由。尽管如此哦，当时中国官方并没有明确的回应。李教授后来也说自己的话是被媒体断章取义，这样争论也就逐渐平息。不过每过两年呢，采用实名制的网站却逐渐的出现。例如在教育领域，教育部突然规定中国各大学的教育网必须实名制。有这个规定之后呢，原本也开放给校外人士加入的各大学的 BBS， 逐渐的变成只限校内实名交流的平台。二零零六年，中国信息产业部也提出要求网络部落格实施实名制。在当时呢，部落格是民众讨论社会议题的重要网络平台，许多 KOL 呢也会在部落格上面发文表达对于中国实施的看法。刚宣布部落格实名时呢，有不少人反对哦，但中国政府仍推行实名制。而不只是使用者登录部分的网站时需要实名，信息产业部也开始要求所有人在架设网站时，必须要向他们登记备案，并在登记时提供真实身份证件。那政策出来之前呢，就有的网站也需要去补登记，否则政府将会关闭这些网站。而这个政策颁布之后呢，中国境内的网站就开始受到中国官方的管理。不过当时网络实名制还只是出现在部分领域，等习近平上台之后呢，中国网络更多的地方甚至可以说是全面的实施起了实名制。
习近平上台之后呢，中国政府对于网络的管理变得更加的严格。他们说，为了保护网络安全，减少网络犯罪，因此要推行一系列与网络实名制相关的规定。例如，在2012年，中国全国人大常委会通过了一项关于加强网络资讯保护的决定，要求有提供手机门号办理网络资讯发布相关服务的商家，在为使用者办理服务时，都需要登记使用者的真实身份资讯。这个决定公布没有多久之后呢，中国的一些大型网站，像是新浪微博啊，或者是网易，还有搜狐等等，都开始实行实名制。而在这之前呢，中国还成立了专门负责网络监管的网络信息办公室，简称为网信办，由他们专门的负责推动网络实名制。二零一五年，网信办公布了新的规定，要求所有网络资讯服务提供商都要按照后台实名、前台自愿的方式，让使用者呢在平台注册账号时提供真实的身份资讯，完成实名验证。而一年之后呢，网络实名制的规定也明确的写入了中国的网络安全法。网络实名制入法之后，短短一年之内，中国几乎所有的网络平台都开始实施实名制，包含我们比较有听说过的这个支付宝啊、百度、知乎、B 站、小红书等等。现在要注册登入这些平台，都需要提供真实的手机号码进行验证，因为中国手机门号办理时都会实名登记，等于说平台能够掌握到使用者的个资，然后这些平台呢又在政府的管控之下，所以几乎可以说政府可以透过这个方式掌握到使用者状况。那如果说是实名制规定实行之前就注册的账号没有补登记身份资讯，就无法发文、留言跟转贴。这个时候，虽然使用者注册时呢都在后台实名认证，但使用者可以自行决定要不要向平台上面的其他使用者公开身份资讯。但没过多久，这个前台自愿的原则也逐渐的被打破。这些使用者的实名资讯一般只有后台的工作人员能够看到，但现在一些平台也开始将使用者的身份资讯公开显示在前台。例如呢，二零二二年起，中国的微信公众号、啊、新浪微博还有抖音等等平台开始强制的公开每个使用者的 IP 位置。那使用者所在的地点被公开之后，除了有各自泄露的疑虑，也引起了另外的一些社会问题，比如使用者的个人言行很容易上升到地域整体。从而呢加剧中国地域的歧视，一些在海外的中国人也更有可能遭到攻击，被说成是不怀好意的境外势力。不只是公开显示 IP 位置哦，去年呢，微博还有 B 站呢等平台，甚至还公布规定说，粉丝数超过五十万的自媒体账号必须要对外公开显示真实姓名。如果这些自媒体不这样做，就会被平台官方限制流量还有收益。这引起了许多自媒体从业者担忧，担心公开姓名会泄露隐私，或是遭到网络霸凌。那最近这一次的网政规定呢，是中国政府颁布的又一个与网络实名制相关政策，而中国政府说这么做是为了保护民众的隐私。中国政府在这项新规定里面呢，说网政制度是为了保护公民的身份资讯安全，因为网络使用者可以直接用网政登录各平台，就不需要向平台直接提供身份资讯，这样就能够减少网络平台过度收集跟外泄个人资讯的风险。一些中国民众很支持政府的做法。一方面呢，他们觉得有了网站之后，就能够用网站绑定登入各平台，不需要额外注册各平台的账号，省去了不少步骤。另外一方面呢，比起把各自提供给平台，他们更信任政府，觉得各自交给政府统一管理更安全，外泄的风险也更低。另外啊，还有一些人觉得这样新规定呢，也能够有助于打击电信诈骗，因为一旦诈骗犯呢被追查到，他们的网站就可能会被全网封禁，这样子他们就无法的再换个平台继续行骗。那除了能够增加电信诈骗犯的犯案难度，有人说这个政策对于键盘侠跟水军来说也有一定的威吓跟制裁效果。在这些支持者的眼里哦，只有那些有不良企图的人才会害怕网站制度，守法的使用者根本不需要担心。不过，也有另外一批人对于这个新政策感到担忧，害怕官方呢是不是假借保护了民意，实际上面是为了加强言论的管控。清华大学法律学者劳东燕教授呢，最近就在微博上面发文，公开反对政府实施网络身份证。他认为哦，这个政策存在着极大的社会风险，因为缺乏有效的监管，网政制度最后有可能变成管理者在加强控制个人的网络行为。他甚至形容网政是升级版的健康码，就会进一步的扩大行政权。即使呢，有一些人哦没有任何的违法嫌疑，管理者也可以追踪他的网络痕迹，并且限制他上网。劳动研教授的发文一度引起了很大的关注跟讨论，但他微博在发出之后没有多久就立刻遭到了删除。除了发文反对啊，还有人决定直接提告公安部，煽动一名复姓男子呢，在苹果 App Store 上面发现了国家网络身份认证公共服务 App 已经上架运作。他测试操作之后，还真的领到了带有 R 开头编号的网站。
。复兴男子认为哦，网政政策还在征求意见期间，公安部提前上架申请网政的服务呢，就违反了行政许可法的。他因此向法院提告公安部，要求他们撤销相关的服务，并将 App 下架。而大部分像他们两位这样子的反对者担忧，虽然目前官方说要不要申领网证，民众可以自愿选择，但他们担忧这会与之前许多的网络实名制相关的政策一样，最终呢变成强制执行，所有人都必须要办理网证。而且以前呢，如果账号被封，通常只会封锁个别的平台，但有了网证之后，管理者可以透过网证追查到其他平台的账号，变成全网封杀，这让许多人担心网络言论的审查还有监管会变得更加的严格。更让他们害怕的是，未来网站也可能会与社会信用体系关联。一旦网络上面的言论受到了官方的审查，个人的信用也可能受到影响。而信用评价不好，民众通勤、买房、找工作等衣食住行的各个方面，都可能因此受到限制还有影响。我们一直觉得网络实名制其实是一个非常复杂的议题。有些人会认为网络实名制有利于减少网络霸凌犯罪，但我们觉得到底要不要实名是需要谨慎各方讨论之后决定，并且呢需要有明确的规定去监督政府会怎么样使用这些个人资讯。因为网络各自其实呢是基本人权的范畴，如果选择走网络实名制，概念上面呢就有点像是大家牺牲一点点自己的权益，授权平台政府让他们帮忙保护所有人的安全。但既然是授权哦，就不会是无条件的授权。理论上面，被授权者的权利也要受到制衡，平台或政府也要具体的说他们会怎么样使用这些个资。那如果运用不当的话，他们到时候会负怎么样子的责任？民众有没有监督的管道等等，这些都需要事前理清。那回到中国的情境之下，这些决定都没有经过社会各方的仔细讨论，也没有法律去监督政府会怎么样使用个资，这就让人会产生不信任感，害怕网络实名制会变成政府监督控制民众网络行为的手段。而且我们观察这一次的网站事件，发现虽然官方说网站草案会征求民众意见，但在已经严格实施实名制的状况之下，许多民众可能并不敢在网络上面发布真实的想法，害怕一旦说出反对政府的意见，账号就会被封锁删除，甚至个人的生活也可能会受到影响。从政府的实际做法来看哦，好像也并没有要真的听取大家的意见。像清华法律教授这样子的反对声音，很快就被删除；社群媒体上面的反对建议，也很快的被赞成的声势给压过。这让我们担忧，网政新规呢可能会像之前很多中国实名制的草案一样，征求意见很可能只是走个形式，之后公布的正式版本会跟草案差不多，民众的一些真实想法也很难被采纳。好的，那今天的最后，我们也想来问问大家，怎么看网络实名制？哎，网络实名呢只会有利于政府监管民众 ，B 可以减少网络犯罪 ，C 不认同全部的实名，但一些网络犯罪多的地方可以试着执行。另其他留言分享你的想法吧。所以，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道中国网站制度。此外呢，可以点击这个地方看中国网红逃离 B 站以及台湾的数位中介法。那么，今天的这一期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。